Я за комсомолки. Хреновуха, тоник и гурец. Да? Спасибо большое. Коммунальная семикомнатная квартира. Не могу сказать, что разочаровала нас дочь фараона. Казанский собор Санкт-Петербурга. Проходит таинство венчания. Идем в какое-то кафе, которое нам посоветовали у Ларисы. Там классные чебуреки. Наполнитель для чебурека ты выбираешь сам. Можно хоть чем, можно хоть сладкие, хоть соленые. На улице Рубинштейна. Улица небольшая, короткая, но, по-моему, даже входит в книгу рекордов Гиннесса по обилию кафе на этой улице. Ну, она считается такая тусовочная улица. Да. Вот. В этом вот. доме жил пианист и основатель Ленинградской консерватории Антон Григорьевич Рубинштейн. Кафе у Ларисы. Рюмочная чебуреки. Рубинштейна 27. Вот такой барчик. Настойки, видите, тут разные. Начинаем праздновать день рождения. Два зала, по-моему, тут. Или даже больше. А там еще зал есть. Ну ты оставь сумку. Да. Ну, вот тут. Сначала настойки, а потом уже пошли закуски. Небольшой барчик, но нам местные очень его советовали. Залезу Да. Удобно? Да. Да. Покажем, да. что мы заказали себе и вкусно или нет, расскажем. Фирменный микс. Фирменный микс. Слеза комсомолки. Хреновуха, тоник и гурец. Надпись, видите, чебуреки, водка, роскошь. Мы пересели немножко сюда. Картошечку здесь поуютно. Я заказала два чебурека, баранина, сыр с вишня. Это одна начинка. Маша, что ты заказала? Говядина, сыр, помидоры. А потом мы это заказали со шпротами. А, да, три бутерброда со шпротами. Мне сказали обязательно здесь их попробовать, чисто питерские. Так, и какой-то десерт еще один на двоих, потому что думаю, что многовато будет по два, да? Не съедим, а то мы любим заказывать, а потом впихивать себя. Первая закуска пошла. Бутерброды со шпротами. Я дегустатор. Чисто питерский бутерброд. Да, вкусно. Наша вкуснятина. Да. Говядина, сыр, помидор. Да. А у меня говядина... Баранина, сыр, вишня. Да, баранина, сыр, вишня. Дегустатор питерских настоек. В каждом баре, в каждом ресторане обязательно нужно что-то попробовать. Неважно, утро, вечер, день. Я поздравляю свою мамочку с днем рождения. Спасибо. И поэтому ты... Чтобы она мне была счастливая, любимая, здоровая. Все мечты у нее исполнялись. Я тебя очень-очень люблю. Ну и как? Вкусно. А, а что там барбарис? Спасибо. Да? Спасибо большое, ребят. Да. Мы продолжаем поддерживать общество чистых тарелок. Вы знаете, такие вкусные, правда, чебуреки, что мы заказали еще два. Правда, уже без мяса. 
Очень приятно. Работники бара поздравили, видите, чак-чак подарили. Еще и десерт заказали, мы не знали. Так что будем здесь сидеть, наверное, до вечера, пока все не съедим. Приступаем. Это у меня шпинат, вишня и сыр. Да, шпинат, вишня и сыр. Нет, с вишней. Да, а у тебя картошка, грибы, сыр. Кому-то уже хорошо. Супер местечко. Так что всем очень рекомендую, кто будет в Питере. На Рубинштейна 26-28. Чебуреки. А напротив, вон, смотрите, креветочная. Вам вкусно, девушка, в свой день очень, рождения? Очень. Это надо еще как-то потихонечку, потихонечку сейчас ходить, чтобы растрястись немножко. Мы решили прогуляться с дочей до Чижика-Пыжика. Чижик-Пыжик где-то был на фонтанке. Вот купил, по-моему. Выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове. Ну вот это как раз про нас сегодня. И мы сейчас подойдем к Чижику-Пыжику, попытаем счастья. Попробуем попасть в него монеткой и загадать желание. Я не знаю, кто говорит, что мало солнечных дней в Питере. Когда бы мы ни приезжали в Петербург, всегда почти солнце. Мама кидает Чижика-Пыжика, загадывает желание в день рождения. О, попала. Почти. Все? Это тоже считается. Да. Старокалинкин мост, Адмиралтейские верфи. И это дом, в котором родилась и первый год блокады прожила моя мамочка. Называется Утюг. Дом Утюг на Садовой. Набережная реки Фонтанки. Вот такой дом Утюг. И в какой-то из этих квартир жила в блокаду моя мамочка. Ну, блокаду они только первую зиму здесь прожили, потом эвакуировали их в Челябинск. Конечно, не знаю, реставрировалось ли здесь что-то с тех пор. По-моему, вряд ли, да? Бабушка здесь ходила, тушила фугаски на крыше. Сначала, говорит, ходили бомбоубежища, а потом, когда были слабые, она просто обнимала детей и... Лежали на кровати, уже в бомбоубежище не ходили. Одна из жительниц решила показать нам квартиру, вернее, камин, о котором рассказывала мама. А здесь была раньше комната? А вот не знаю. Мама она говорит, уже... то, что печка у них была прямо в комнате. А, да, окно тут есть, да. Она говорит, одна маленькая комната, одна побольше вот. у них была. И в детской у них была печь. Вот угу. А здесь сейчас подсобное помещение. Это кухня, это коммунальная квартира. И вот тоже печь. Ну, мы, конечно, сейчас уже вряд ли поймем, где тут печь. Ага. Вот видите, какая печь. Еще. Угу. Не, у них окна были во двор. Из комнаты, из одной. А сколько комнат всего здесь? Семь. Семь комнат. Коммунальная семикомнатная квартира. А дом у вас не стоит на реставрацию в очереди? Не знаю, сейчас поставили леса, там... Да, я вижу. Дворик этого дома. Видите? А если в ту сторону, то вот не лезет. Ага. Да, трещинки есть. Но вот реставрируют. Видимо, не признали аварийным. Будут ну, сейчас реставрировать дом, конечно плачевном состоянии сейчас вот я вам показала в каком доме жила моя мама в блокаду они не всю блокаду пережили в конце первой зимы их эвакуировали так как мой дед был мастером на кировском заводе его не призвали на войну и эвакуировали в челябинск и бабушка с двумя детьми тоже эвакуировалась эвакуация проходила очень сложно во первых вот представьте с этого места Нужно было, по-моему, Пулковский аэропорт, если я правильно помню, по ее рассказам, довезти туда детей на саночку. Она взяла у нас только икону, двоих детей, немного одежды и сервис подаренный бабушкой ее на свадьбу. Самое интересное, что...
что когда бабушка шла с детьми, везла их на саночках, то навстречу ей шли работницы тоже с детьми, с скарбом с каким-то, шли обратно в Питер. Она спросила, почему вас не эвакуировали? А говорит, записан только один был ребенок. То есть вот семья с двумя, с тремя детьми могли эвакуировать только маму и какого-то одного ребенка, а двоих оставили, потому что они не были как бы записаны в списке, их не было. Ну и бабушка уже хотела развернуться, потому что очень многие люди возвращались. Ну решила потом все-таки рискнуть, попробовать, дошла до аэропорта и оказалось, что тоже у нее записан только один ребенок. То есть второго нужно было оставить в локальном Ленинграде, а со вторым улететь. Ей повезло, был сотрудник Кировского завода, который знал лично моего деда, и э, улетели они уже в самолете. Летели в основном пенсионерки, очень такие взрослые женщины. Какие-то руководящие работники эвакуировали своих матерей, свекрови. Представляете, за счет вот этих детей, которых якобы не было в списке. Бабушка, конечно, вспоминала это всегда со слезами. Когда после эвакуации вернулись они в Санкт-Петербург, вернее, в Ленинград, то жили они уже не в этом доме, а в доме политка Торжанина. В следующий приезд я вам покажу, если интересно, расскажу. Самое главное, что у меня на очереди будет запись о своих предках по материнской линии. Когда мне придет из архивного бюро подтверждение, я очень интересную историю расскажу. Оставайтесь на канале. А это окрестности маминого дома, сквер. Напугало, наверное, вас состоянием самого дома. Но, видите, такое ощущение, что со времен войны его и не реставрировали. Зашли в фирменный магазин от фабрики Крупской. Мишка на севере. Да, мои любимые, да. да. Сколько они тут стоят? 900 рублей килограмм. А, нет. 1110. Тысяч. Да? Да. У нас дороже стоит. Может, дядя Витя вот такую взять? Ну, давай. Да? Да. Давай. Это на Сенной площади магазин. Конфеты Гулливер. Да. Я хочу такой шоколад. За на сей, Набрали мы и в подарок, и себе. Ну, так понемножку. Канал имени Грибоедова. Красивое местечко. Одно из моих любимых в Питере. Мы с дочей в Мариинском театре. Подарила она мне на день рождения подарок. Купила два билета на балет. Дочь фараона. Это знаменитый очень балет. Ему уже больше ста лет. Всегда он собирал аншлаги. И вот она выбрала специально, купила билет моя доченька. Поздравила меня с днем рождения. Прокручиваешь. А? Ну-ка, ты остановись вот здесь, да. Ночь перед Рождеством. Рим Николаевского. Ночь перед Рождеством. Видите, старые Там? афиши. Ждем третий звонок. Антракте мы решили в буфет зайти с дочей. Давай шампанского. 
Что тут есть? Сейчас покажу. Я буду с копченым лососем. Она будет обладать с копченым лососем, а шампанское? Да. А это главная Мариинка, салатовое здание. Посетили мы балет знаменитый, дочь фараона. Поржали. Ну, Машка, не поржали, ну да, комично немного было. Не знаю, то ли мы, как Маша говорит, уже зажрались, то ли э, постановка нас не впечатлила. Да я от некоторых слышала людей, а некоторые говорят, мам, я ждала маму из гардероба, и стояли женщины, разговаривали, что... А что ты хочешь? Это же новая сцена Мариинки. Ну, в том контексте, что... Ну да, что не, в основ... не на основной сцене. Ну, что не понравилось, потому что не на основной сцене ставят, видимо, не совсем то, что... Ну, ставят... типа, в основном все создали, воссоздали этот спектакль. Костюмы, постановка, это все как у Мариуса Пикипа. Пойдем вон там, перейдем подальше. Но не знаю почему, мне вот лично не понравилось, что очень разная ростовка у актеров была. Один метр двадцать, а второй метр восемьдесят. И знаете, как толпа, почему Маша говорит, поржали. Не было какого-то зажжения. Вот да, да, искры не было. Слышите, птички как поют? А здесь Новая Голландия. Знаменитое место в Питере, в Петербурге. Решили мы на новые сцены больше не ходить, ни в Мариинку, ни в Большой. Не могу сказать, что разочаровала нас дочь фараона, но и вау тоже сказать не могу. И не сравнишь в Питере после вкуса, после Жизель, как мы вышли из основного зала Мариинки в прошлый раз. Мне летать, а мне летать охота. И здесь так, как в кино сходили. А мы сейчас идем, ищем какой-то ночной барчик. Сейчас уже 11 часов вечера. И посидим, допьем шампанское. Наконец мы нашли кафе, где поесть. Я заказала себе том-ям. Да, я говорю, наконец-то нашли кафе, где можно поесть в Питере. Потому что все кафе работают до 2 часов. Вот единственное, кафе недалеко от дома нашли, которое работает до 2 часов. Так что у нас день рождения продолжается. Да. Всем хорошего настроения.